Merhaba arkadaşlar. Bugün Hegao volkanlarının en kuzeyinde bulunan bir krater gölünü ziyaret edeceğiz. Bu krater gölünün ismi Övenek. Bu güzelliği görmek için aşağı yukarı iki buçuk kilometre dağ yürüyüşü yapmamız gerekiyor. Yürüyüş yaparken sohbet edelim. Yürüyüş yolunda böyle tabelalar var. Bu tabelalar genelde o bölgenin doğal güzelliğini anlatmak ve uyarı amaçlı kullanılıyor. Bazıları dikkat çekici. Bazalt kayalıklar var. Bu bazalt kayalıkların korunduğu söyleniyor. Bir de sürüngen hayvanlar varmış. O sürüngen hayvanların da korunması gerektiğini vurguluyorlar. Dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Bazı nadir kuşların da bu bölgede yaşadığı söyleniyor. Bir ufak bilgi verelim arkadaşlar. Doğal güzellik olarak mükemmel bir yer. Her taraf orman ve artık binlerce yıl geçtiği için bu yanar dağ lavların üzeri kapanmış. Ama bazı yerlerde uçurumlarda falan kayarıklar hala belli oluyor. Bildiğiniz gibi Yanardağ lavlarının oluşturmuş olduğu dağlardaki kayarıkların ismi bazalttır. Yumuşak ve işlenebilir taşlar olduğu için genelde yol yapımında falan kullanılır. Genelde devletler o bölgeleri koruma altına alırlar ki bazalt kayarıkların doğal görüntüsü kaybolmasın diye. Evet. Yürüyüşümüze devam edelim. Krater gölüne geldik ve etrafında devasa uçurumlar var. Göl o uçurumun içinde koni şeklinde bir yerde. O yüzdendir ki etrafını tellerle çevirmişler ve yasak işaretleri koymuşlar. Biz de tabii ki ona uyarak bazı kısımlardan gölün yanına kadar gidebiliriz. Ama ona rağmen gitmedik. Çünkü uçurumların olduğu yer tabii ki tehlikeli ama diğer yerlerde de bataklıklar olabilir, zemin yumuşak olabilir diye uyarlara dikkat ettik. Gölün kenarında ufak bir mola verip size göl hakkında detaylı bir bilgi vermeyi istiyorum. Hövenek Krater Gölü Tutlingen bölgesinde İmedingen'in 3 km güneyinde bir volkanik komplekstir. 798 metre yüksekliğinde olan bazalt koni şeklinde Hegao Yanardağları'nın en kuzeyinde olan bir dağdır. Uçurum gözüküyor arkadaşlar. Çoğu yer böyle uçurum. Görüntü almakta zorlanıyoruz çünkü orman da kaplamış etrafını. Çok az bir yerden görüntü alabiliyorsunuz. Diğer bu bölgedeki volkanik dağlarda olduğu gibi daha önceki zamanlarda yol yapımı için bazalt çıkarılmış. Dağın güney kanadının tamamı bu yüzden yok olmuş. Sert bazalt karşıda gözüken kayarıklar bazalt kayalığı. Bu dağda 1979 yılına kadar çıkarılmış. Bu nedenle 85 metre derinliğinde bir çukur oluşmuş. Bu çukur arkadaşlar 85 metre derinliğinde imiş. Ocak kapatıldıktan sonra içinde yağmur ve yeraltı sularından beslenen bir göl oluşmuş.
gölü tamamen yağmur ve kar sularının beslediğini söylemek doğru değil. Etrafındaki kaynak suları da bu gölü besliyor. Gölün asır rengi arkadaşlar turkuaz şeklinde. Gerçekten görülmeye değer. Saatlerce bakabileceğiniz bir renk. Tertemiz. Bazı kısımlarında ise sarı renkli bölümler var. Bu sarı renkli bölümleri ben hayatımda ilk defa gördüm. Ne denizde, göl veya barajda rastlamadım. Zannedersem ki alt tarafı bataklık olduğu için böyle sarı bir rengi almış. Gölün etrafında dolaşırken 2-3 yerde çekim yapma şansımızın olduğunu gördük. Her yer ormanla kaplanmış. Veyahut da bazı yerlerde devasa uçurumlar var. Turkuaz renginde ve uç kısmı ise sarı renkte bu iki rengin uyumu var. Ve saatlerce burada kalıp bu gölü izleyebilirsiniz. Geldiğiniz zaman yanınızda içecek bir şeyler getirmeyi unutmayın. Çünkü buradan ayırmak istemeyeceksiniz. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Bazalt kayaları çıkarırken su birikiyor. Bu suyu direnç ile atmak için tünel açılıyor arkadaşlar. Bu tüneller açıldığı zaman bir keşifle karşılaşılıyor. 1930'larda direnç yapılıyor ve bir fosil bulunuyor. 1950 ile 63 arasında Max van Stiel gibi araştırmacılar bu gölde birkaç hafta süren 13 tane kazı yapmışlar. Üç parmaklı orijinal bir at veyahut da atın atası diyebiliriz. İskeletine ulaşmışlar. Kar Sure'deki Doğa Tarihi Müzesi'nde hala sergilenmektedir. Burada arkadaşlar ilginç bir şey var. Gerçekten biraz kafa yorduğumuz zaman ortaya çıkıyor. Burada volkanik patlamalar oluyor. Binlerce yıl önce. Tarihi çok eski. Ve o volkanik patlamalar esnasında ise bir at o volkanların arasında kalarak fosilleşiyor. Tesadüfen de bu bulunuyor. Günümüzde ise herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yok. Bu yanardağ ve içerisinde bulunan krater gölü koruma altına alınmış ve herhangi bir şeye kesinlikle izin verilmiyor. Yanardağ'ın tam zirvesindeyiz ve krater gölünü sizler için anlatmaya çalıştık. Özellikle iş turizm için çok değerli bir yer. Gerçekten ilk defa bir krater gölü gördüm. Ve gölün renginin bu kadar güzel olacağını hayal dahi edemezdim. Turkuaz renginde bir göl. Bizim sizler için göl hakkında anlatabileceğimiz bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayınız.